Tô lá.这会不会是一个阴谋？看吴聘的态度，倒是挺诚恳的，不像有什么阴谋吧？如果不是阴谋，那吴卫文这一招也够狠的。啊，爹，这从何说起啊？先利用官府的关系把订单抢到手，这算立威；然后把一半订单让出来，算是施恩。恩威并施，就是要让我们对他彻底服气。但是听吴聘的意思是，这次我们家吃亏，倒不是因为没有官场的关系，而是咱们家从来没有做过军需，是户部对我们不放心。你相信？这听起来是有点道理啊。不过我已经说服他了，让我们沈家这次也在户部挂个名。下次再报价的时候，户部那边也就有数了。吴聘同意了，他不是拐了我们家一个丫头吗？这事儿就算是了了。一个丫头，换个名号，这生意划算。就那么说了啊。老爷，哎，哟，哎，魏文兄，哎，志春你也在啊？哎，我这正跟佟掌柜对上一季度的账呢。哦，刚好我有事要找你。哎，我也有事要找你。哦，那你先说。呃，来来，这边这边这边，这好。什么事儿？你说吧。我听说你又接了一批军区药材订单。那消息还挺快的啊！这次要什么药啊？还是精装药膏啊？正好，嗯，我那儿刚进了一批血洁，成色比上回还好，价格我也不涨。行，嗯，那血洁就从你那儿拿啊。哈哈哈哈回头你就跟佟掌柜去接洽，啊，多谢魏文兄了。呃，我要跟你说另外一件事儿。哦，前几天啊，这永梅啊到东院去了。嗯，你嫂子看她是越越看越喜欢。是。跟我说，两个孩子也大了，是不是挑个日子把他们的事情给办？那行啊，你就做主吧，我都没意见。嗯，<笑>那就秋天挑个日子，秋天啊、嗯。好，半年以后办喜事儿，一言为定。那就这么说定了。<笑>我东院就开始准备了。行行。行<笑>沈家高要。要娶亲了，各院都派了活，好给少爷的大婚做准备。娶亲？娶谁呀、啊？胡小姐呗。胡小姐谁啊？就是金阳城开古月药材行的胡家，他们家老爷和我们家老爷是老交情了，两家一起做生意，也得有十几年了吧？有了。哦，原来是门当户对呀、啊。不只是门当户对，胡小姐和我们家少爷。
还很般配呢。是吗？长得漂亮吗？那可不只是漂亮，胡小姐见识不凡，聪明能干。老爷夫人早就想让她嫁过来，好给少爷当贤内助。哦，对了，胡小姐还写了一手的好字儿，啊，那就是她写的。挑水打水，再盛关水。一日不见如三月水，什么意思啊？你别问我，我都不识字儿。我知道了，这意思就是，一个人必须要天天打水。若是一日不打水，就要罚他三个月没水喝，这就跟全不离手、取不离口是一个意思啊！哎呦，少爷，少爷，我是不是念错了？不错，完全正确。哎，这四句话还挺有道理的。啊，那你觉得这个字写的如何？书法。我就不太懂了。没事儿，你尽管说。很一般啊，张牙舞爪的，让人看着头晕。少爷，嗯，听说你要娶亲了。啊，再过半年。恭喜少爷，但可惜的是。我见不到你入洞房了，怎么？再有三个月，我们这期学徒交结业了，大伙儿就要各奔东西了。那你有什么打算呢？啊，先生说在学徒房中你算是出类拔萃的，<笑>我看你倒是可以留在吴家东院，哎，先当个伙计，说不定以后有机会可以当上掌柜呢。我还想去找我爹呢。你爹？哦。我是说，我要去找我哥。哦，那，你找到你哥之后呢？之后，就做一些小生意。然后呢？然后，挣了钱，我就可以想去哪儿就去哪儿了。天高任我飞，牛皮任我吹。<笑>还是要走啊。嗯，也好。啊，对了，你那张卖身契，沈家还没找到。不过既然沈月生已经亲口说了，应该就没问题。到时候你想去哪儿，就去哪儿。少爷，这事儿一定花了你不少钱吧？啊，没花钱，就花了点心思而已。谢谢少爷。啊，哎呦，对，差点忘了这事。我是来向你请教的，今天先生教了一句话。嗯。玩物上种，至高货真。嗯，平日里吧，这些唧唧歪歪的话都是小王负责帮我翻译。今天小王他娘病了，他回家了，我就看不懂了。嗯，行。啊，玩物上种，至高货真。你也早点休息吧，啊，好，少爷。小姐这幅，对。你以前不是夸胡小姐书法好，还说要选一幅好的挂墙上，是这幅不够好吗？让你拿你就拿吧，啊，少爷，少爷，老爷让你赶紧去仁寿堂。哦。
签下的膏药都验过了，都没问题。老爷，熬制膏药剩下的原料我都检查了一遍，没有任何问题啊。全部封存。好。还有啊，把跟军需订单相关所有的账簿，还有单据，也都全部封存。是，我马上去办。老爷，老爷。嗯傅大人回话了，怎么说？详情他也不清楚，只知道有人举报，说是膏药有假，皇上命令彻查呀。是，是，是什么人举报？不知道。据说上的密折，不知道是谁呀。我们十几年供应军需，不管是药材还是布匹、粮食，从来都是妥妥当当的，怎么这次就出现问题了？哎呀，这次有一半是沈家承制。沈家交货的时候我都验过，没有问题啊。但是我们每次验货都是抽查，并没有一包包开封啊。军需供应非同小可，沈家不会至于那么的不知道轻重啊。你们别忘了，当初沈家的报价比陈本还低一成。沈四海这个人，这一文钱看得比天还大。爹，我已经仔细查了两遍，不管是用料还是熬制，我们沈家可以说是一丝不苟，没有半点的纰漏。如果是欲加之罪，就算没有半点纰漏，恐怕也是凶多吉少。我早就知道，武威文没那么好心，原来是要找一个借口。陷害我们，都怪我！我还特意要求吴聘，一定要注明我们沈家的功劳，现在想躲都躲不掉。这都不能怪你，这一切都是吴家早就设计好的。从吴聘最初来请求联合报价，到他让出一半的订单，还有那个跑了的丫头。都有可能是他们的人。爹，军需作假是什么罪啊？轻则流放，重者杀头抄家。我现在去吴家东院，仁寿堂看一眼。你现在去，如果能在仁寿堂找到他们作假的证据，那样就可以洗清自己了。你不能去啊！如果他们存心陷害，应该早就布置好了。你就算去，也不一定能够找到证据。就算你找到了证据，万一被他们发现了，那怎么办呢、啊？可是钦差明天就到泾阳了，这可是咱们最后的机会了。没有机会了。那我们就这样坐以待毙吗？那也不能轻举妄动。你让我好好想一想，爹，我，你回去歇着吧。爹，你回去歇着。月生。千万不能轻举妄动，老爷。谁呀？是我，霍鑫。老爷，到底怎么回事？啊？大大少爷让我们在巷口等他，然后，然后他就自己往仁寿堂去了。
，我们在外边等了两个时辰，都没见大少爷回转，就赶快来报信儿。两个时辰，两个时辰，你们现在才来报信儿？哎，老爷。您这是要去哪儿啊？我要找月生去。哎呀，老爷，啊，这一个时辰前我已经派人去了，您稍微再等等。去人寿堂了吗？去了。吴家东院也要派人去找。哎，我马上就派。赶快去打探一下。是。不让他去，他偏不听。你们说，月生半夜出门，你们为什么不阻止他？老爷，老爷，我们错了，我们错了，老爷，我们错了，我们错了。听说钦差已经从驿站出发，午时之前应该就会到。嗯。啊，对了，军需原料出入的账呢？都在。好，随时放在手边。如果钦差大人问起，好随时作答。知道了。这个锁被撬了正在里面勘验，不让任何人进去。那吴聘呢？也在里面。月生，大家让一下，让一下，请大家让一下。月生，让我进去。月生，让我进去，让我进去，让我进去，让我进去，让我进去，让我。小兄，让我进去。小兄。是谁杀了月生？沈兄，我们吴家东院一定会尽全力帮助沈家追查凶手。凶手就是你们，你们吴家东院，就是他，凶手就是他，就是你们。沈兄，吴家东院杀人了。沈兄，这这，让开让开，来让开。吴片，你没事吧？吴片。爹，我没事。杀了人，你还说没事？还我月生！兄，还我月生！还走。爹，我和赵大人去趟衙门，这就交给你了。好，去吧。别走，你别走。让开，我们家少爷。让开，别走。我们家少爷。你别走。放心。请为小敏做主。你是何人？他是沈月生的爹，沈四海。杀人偿命，恳请赵大人将凶犯正法。请大人给我们做主。放心吧，本官一定秉公执法。谢大人。
是根据衙门，还是？这深更半夜的，沈月深跑到我们库房来干什么？不知道。哦，也许跟军需膏药订单有关吧。现在走到哪了？呃，再有一个时辰，就快到了。进去看看。哎，致命伤可曾找到？找到了，大人请看。我从来没有见过这种伤口，难道我在仁寿堂漏了什么？看看有什么异样没有？被人动过，看，看，我和邵东家昨天检查过，当时不是这样封的口啊。打开来看看。老爷，这不是血迹，宋小染的。前两天我检查的时候，这里面还都是血迹。这这怎么回事？再看看，哎，这其他有没有被动过？嗯。老爷，都查完了，就这一袋血迹被人换了。钦差马上到了，这东西必须马上处理、啊。那我拿出去扔了。不能扔，东西一定跟沈月生的死有关系。老爷，八成啊，就是沈月生坏的
聘怎么样？我才把青山送走，还没来得及问那边的事儿。听外面的人说，他杀了沈月生。胡说八道，没的事儿。可是他被抓进衙门了，我怕他会被屈打成招啊。不会的，不会的。赵大人带他去，只是问话，不是过堂。但一天都过去了，都没有消息。老爷，你得想想办法，快点把吴平带回家呀、啊哦哦！你别着急，我已经派人去打探去了。啊，老爷，老爷，快看！吴平。没事吧，爹？我没事。哦，娘。啊，进去说。好在我在青山道之前重新检视了一番，才避免一场大祸。那，那袋假血迹现在在哪儿？我已经叫老杨啊，摆在一个妥当的地方，等青山离开之后，再来详查。如果那袋假血迹是沈玉生偷换的，那就证明，那张军需订单的问题，正是出于他们家。也只能这样推断。那又是谁杀了沈月生呢？不知道，但有一点肯定，是有人想占我们吴家。会是谁呢？那我也不清楚啊。现在只有走一步算一步，爹。虽然赵大人已经下了定论，沈月生之死与我等无关，但他确实是死在我们的库房里，我们也脱不了关系。而旁人看我们吴家东院，难免会有猜测。那你想怎么样？如果我们能够找到凶手，证明杀害沈月生的另有他人，对沈月生是一个交代，对我们吴家东院也是一种维护。连赵大人都找不到线索，你到哪里去找真凶啊？我，我试着找人问问吧。嗯、大人，大人，跪下！大人，你竟然将吴聘给放了？取保候审而已。可是月生明明死在他们吴家东院，这个我倒要问你，为什么沈月生会出现在吴家东院库房？肯定是月生，呃，发现了吴家东院干了什么见不得人的勾当，所以他们就杀人灭口，然后再去报案。沈月生鲜血凝固，显然是死在昨天半夜。如果沈月生撞破吴家什么勾当，吴家东院。完全可以借口抓贼，趁乱杀了沈月生，对外只说误杀而已，何必将尸首留在库房，等到今天早上才来报案？他们杀了月生之后，他们杀了月生之后，肯定要想办法遮掩。一是拖到了今天早上。既然想要掩盖，为什么还要将尸体留在自家库房，抛尸荒野不是更好？大人，你这是存心袒护。本官无能，暂且不能找到真凶，但沈吴两家之争。我不敢说吴家就一定干净，但沈月生之死，蹊跷之处甚多。我不能强说吴家东院的人就是凶手。吴吴卫文给了你多少钱？我可以双倍给你。我只求大人秉公办案。沈四海，你如果对判决不满，尚有知府，还有巡抚，可以前去申诉
，但你若污我，徇私枉法。本官虽然只是欺骗，但也是明洁如性命，定与你周旋到底。会堂。你上次说那老虎，后来怎么样了？后来，后来被我爹杀了，吃了。你吃过老虎啊？嗯。那你老虎什么味儿啊？老虎，少东家回来。少东家，少爷，周英等你好久了。你先陪少爷聊会儿，我去泡茶。哎，春青。泡这个好茶，三叔新送的，给周英尝尝。共天朝瑞名茶呀，怎么了？我又念错了。瑞共天朝，你顺序错了，不算错吧？好，好，不算。少东家，哎，我听说沈家大少爷的事儿了，也听说那张军需订单的事儿了。你没事吧？我没事。那东院呢？东院也不会有事儿。那就好。啊，对了，你倒是提醒了我，你的卖身契，沈月生一直都没给我，现在他死了。吴沈两家结了仇，难保他们会拿这件事大做文章。为了你的安全，得赶快走。现在就走。福来，少爷，让杨管家备辆车，明天一大早去河南。好的，少爷。河南？你老家不是在河南吗？这样。我给你写个条子，明天你去账房，支一百一十两银子，十两银子你在路上用。你不是想做点小生意吗？那另外的一百两银子就当你的本金。啊，对了，还有让杨管家给你准备我们东院自己的药材，土布、茯茶，你带回去给你老家的亲戚。怎么，你舍不得走？你不是成天闹着要去找你那哥哥吗？少东家，其实我我知道，我知道你想完成学徒房的课再走，但是你的卖身契在沈家，要是告到官府。一定会把你判回沈家的。到时候你回去，他们对你……总而言之，在他们还没有动作，先走为上。时候不早了，你早点歇着吧。嗯，那我先回去了，少东家。休息，他去哪儿？回家。啊，对了，这个茶叶你给他包上，让他带回去喝。还有，他平时喜欢吃的、穿的、玩的，捡个几样。啊，还有厚衣服。
厚衣服让他带上，趁路途遥远，给路上着凉了。好，那少爷您喝茶。共、天、朝、瑞，名唱，也就只有他能想得出来啊！少东家，我骗了你。说什么？我根本就不是灾民，老家也不是河南的。我没有娘，没有弟弟，更没有什么哥哥。我只有一个养父。我们是走江湖卖艺的。我以前跟你说的，全都是假的。全都是假的。那那个讹我的人，也不是你大哥。我根本就不认识他，我就在边上看他想讹你不成，一时寄养。结果他的活又干了一票，我就是想把那块玉佩卖给你。我竟然会被你骗！哎呀，对不起啊，少东家。那除此之外。你还撒过什么谎？说实话，我根本就没有见过老虎。那老虎的故事，也是我瞎编的。除我之外，你还骗过谁？那，那就多了。多。我跟着我养父，从小四处闯荡。如果不骗，我们就挣不了钱。所以为了活下去，我们只有一路的骗。看过《伤天害理》的事儿没有？没有，没有，没有，这个可真没有。我们只要骗到了吃饭住点的钱，就立刻收手了。那你这回为什么要跟我坦白？你救了我，把我带进东院，对我这么好。我若再骗你，我就恨死我自己了。所以我必须跟你说实话。那我怎么知道你现在说的是实话还是假话呢？哎，少东家，我现在跟你说的全都是真话，没有一句是假的。若有一个字是假的，我也脸上长麻子，长一脸。我现在没钱，我欠你的，还有欠东院的钱，我都会还的。以后等我挣了钱，我慢慢还，行不？我可以写欠条的。周莹啊，周莹，你有没有想过，骗人只能赚小钱，就像你上次骗我。也就五两银子而已，但是不骗人，反而能够赚大钱。赚大钱？我们吴家东院能有今日，靠的是什么？靠的就是诚信，而诚信就是不骗人。明白吗？那你可否答应我，从此不再骗人？所有人都不能骗吗？当然，无论是何时、何地、何人。那如
果对方是坏人呢？如果被坏人追杀，只有骗才能逃脱，也不行吗？如果骗坏人，是为了帮好人，也不能吗？这么说吧，必要的时候，当然可以，当然可以用一点手腕，但绝不能以骗取财。行，我答应你